Друзья, всем привет, с вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. Многие, кто подписан на мой канал, знают, что я очень люблю носимую электронику, особенно от компании Amazfit. Довольно большое количество браслетов и умных часов от этого производителя у меня было, ну и обзоры есть у меня на канале. Сегодня, наконец-то, до меня добрались две новиночки, GTR3 и GTS3, которые, по сути, по начинке очень и очень близки. Но у них есть довольно серьезные отличия. Когда мы говорим о GTR 3, мы подразумеваем классический спортивного вида круглый дисплей, ну а GTS 3 предлагает нам часы такого бизнес-стиля, спокойные, с квадратным дисплеем. По размеру дисплеи тоже отличаются. У GTS у нас 1,75 дюйма, ну и батарейка здесь поменьше, 250 мА. А вот у GTR... Дисплей поменьше за счет того, что он круглый, площадь его меньше 1,39 дюйма, но зато батарея здесь 450 мА. Ну а сегодня мы посмотрим на GTS-3. Часики в классическом таком прямоугольном форм-факторе я бы назвал это бизнес-стиль. Посмотрим, что они умеют, как они выглядят внутри и, собственно говоря, проверим их в деле. Ну а прежде чем начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Play.ru за предоставление этих умных часов на обзор. Именно в интернет-магазине Play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести как планшеты, ноутбуки, компьютеры, смартфоны, умные часы а также бытовую технику. В общем, проходите по ссылочке в описании и выбирайте. Ну а мы будем начинать. Достав часы из коробки, мы видим, как они находятся посредине двух отсеков, в одном из которых мы можем наблюдать различные макулатурки в виде гарантийных талонов и квик гайда по установке. А во втором отсеке мы видим провод для зарядки и синхронизации. Он с магнитной площадкой, которая вот таким вот образом размещается в футляре. И вот сюда, собственно говоря, часики у нас крепятся на магните для того, чтобы их зарядить. Сами часики имеют металлический безель, который приятно холодит руку. Мы видим единственную крутилочку, она же кнопка. Ну и на тыльной стороне у нас несколько датчиков магнитные для зарядки и, собственно говоря, основные пульс оксиметра для измерения уровня кислорода и датчик сердечной активности ЧСС, то есть частоты сердечных сокращений. Сам браслет из коробки очень приятный. Это силиконовый браслет с такой очень интересной насечкой, рисунком, фактурой и действительно смотрится неплохо. Ну, по крайней мере, не дешево. Естественно, наклеены пленочки на экран у нас, на фронтальной части и на датчике, которые, естественно, для того, чтобы настроить часы, мы сейчас отклеим. У часов довольно крупный и яркий AMOLED экран 1,75 дюйма. И здесь как раз нам предстоит настроить часики. Выбираем русский язык. И для того, чтобы подключить часы непосредственно к телефону, вам необходимо скачать приложение ZEP и отсканировать QR-код. Я сейчас это сделаю и вернусь к вам. Если мы сделаем свайп вниз, то мы попадаем в основные пункты настроек. Здесь мы можем включить и отключить автоматическую яркость, можем выкрутить на максимум, и тогда дисплей становится действительно очень и очень сочным, и даже в солнечный яркий день вы на улице не будете наблюдать какого-то дискомфорта, будет все прекрасно видно. Здесь есть пункт на Настройки. Мы можем поменять циферблаты, выбрать из предустановленных, коих здесь не очень много. Есть несколько довольно интересных и информативных. Но э, по большей части вы, конечно, можете скачать как кастомные вотчфейсики, э, так и вотчфейсы, которые есть в приложении. Ну, давайте, допустим, выберем вот этот. Здесь у нас имеется информация о сожженных калориях, о э, вашем э, уровне кислорода. Здесь также имеется погода, пай. 
а, и что здесь зарядка аккумулятора. Также здесь в настройке имеется календарь, нажатием на который мы попадаем непосредственно в сам календарь и можем подробно здесь посмотреть по дням недели. Но фишка данного календаря заключается в том, что здесь первый день недели это воскресенье на американский манер. Непонятно почему часы, которые продаются в России с русской прошивкой на русском языке, здесь также оставили начало недели с воскресенья. Это запросто можно было поменять и для россиян делать привычный для нас понедельник. Но, к сожалению, оставили все как есть и вот могут возникнуть недопонимания иной раз. И когда вы быстро хотите взглянуть на день недели, то у вас может сложиться ложное представление о том, какой сегодня день. В общем, непонятно, почему так сделали. Также здесь имеется функция «Не беспокоить». Мы можем отключить все уведомления, и вас не будет беспокоить. Имеется возможность включить псевдофонарик. Понятное дело, что он не очень яркий будет, зажигается просто экран, но увидеть, допустим, замочную скважину вы всегда сможете. Есть у нас вот такой вот Always On Display, где мы можем включить вплоть до 20 минут. Будет у нас включен экран, не будет гаснуть. Понятное дело, что это очень сильно расходует заряд батареи, о чем часы честно предупреждают, но тем не менее такая возможность у вас есть. Имеется режим Theater, это аналог того же не беспокоить. У вас здесь Просто уменьшается яркость и фактически при подъеме запястья загораться экран не будет. Но это то есть, условно говоря, уведомления приходить будут, будет проявляться вибрация, но вы не будете отвлекать рядом сидящих от зажигающегося экрана. Имеется возможность найти телефон. Очень вот такой вот у меня писклявый получается звоночек нажатием на эту клавишу. Ну и, собственно говоря, какой-то здесь еще информации. Но вот по батарее можно включить энергосберегающий режим. И, собственно говоря, и все. Свайпом вверх мы попадаем традиционно в уведомление. Эта фишка качует у нас из Амазфитов в Амазфит. Ну естественно, свайпами влево и вправо мы можем путешествовать по основным пунктам меню. Так, таким, как, допустим, наши основные активности. Здесь будет у нас отображено количество пройденных шагов, сожженных калорий и сколько мы, в принципе, занимались. Дальше у нас будет замер частоты сердечных сокращений. Далее идет погода. Здесь мы можем посмотреть погоду на текущий день. Никаким образом... Посмотреть на следующие дни не можем, для этого нужно будет заходить непосредственно в раздел «Погоду». Здесь вот показывается только то, что происходит сейчас. Далее у нас имеется раздел «Пай». И э, информация о том, как вы спали. Часики, если вы в них спите, будут э, все это дело записывать, синхронизировать. И в этом разделе вы сможете посмотреть информацию о текущей ночи, как вы спали. Далее идет более подробно информация «Погода». И э, здесь уже как раз мы можем посмотреть погоду на несколько дней. Э, более подробный раздел «Пай», «Будильник», информация о сне, сердцебиении, активности и уровне кислорода. И вот этот вот раздел с виджетами, он у нас кастомизируется. Мы можем убрать что-то, либо нажатием кнопочки «плюсик» что-то добавить. Допустим, замер уровня стресса, мировые часы, расписание, последняя тренировка, музыка и так далее. Ну, для девушек есть возможность расчета менструального цикла. Вот, можем нажать на плюсик и добавить а, вот этот вот пункт, который у нас появится в ленте виджетов. Он должен у нас появиться в самом конце. Статус тренировки. Да, так и есть. Ну и а, мы можем листать в обе стороны через все эти пункты меню. Также нажатием на Кнопку мы попадаем уже непосредственно в основное меню и здесь мы можем уже использовать колесико для скроллинга и это гораздо удобнее для многих особенно если вы на улице допустим в перчатках в зимнее время гораздо удобнее будет поскролить вот таким вот образом колесиком здесь как раз по пунктам идет пая у нас частота сердечных сокращений уровень кислорода измерение одним касанием измерять показатели своего здоровья одним касанием здесь у нас будет сразу же замер 
измеряться и пульс, и частота сердечных сокращений, и уровень стресса, ну то есть все разом. В пункте тренировка мы можем выбрать ту активность, которой сейчас собираемся заняться. Бег на улице, ходьба, беговая дорожка, велосипед, велотренажер, бассейн, альпинизм, пеший туризм. В общем, огромное количество здесь у нас имеется настроек, активностей. Можно выбрать что-то из других тренировок, можно что-то скомбинировать. И я думаю, что каждый сможет подобрать активность под себя. Ну и, естественно, имеется журнал тренировок, где мы можем посмотреть все наши тренировки, что мы делали, в какие дни и, собственно говоря, статус тренировок идет следующим пунктом. Здесь уже будут и графики у нас, как мы занимались в последние дни, что мы, условно говоря, смогли достичь, какие колоражи сожгли и так далее. Далее идет у нас пункт стресс. Здесь часы замеряют уровень стресса. Ну, это все такие эфемерные, скажем так, показатели. Понятное дело, что он, скорее всего, замеряет и частоту сердечных сокращений, и уровень кислорода в крови, и на основании этого какими-то алгоритмами выводит, находитесь ли вы сейчас в состоянии стресса или нет. Но, понятное дело, что всецело доверять этим циферкам не стоит. Активность. Здесь также пункт который показывает вам ваши активности на сегодня можно поставить цели ну традиционные 10 тысяч шагов допустим и здесь будет график где вы можете примерно оценить и посмотреть по количеству шагов которые вы уже прошли далее идет пункт сонно о котором мы уже говорили здесь можно более подробно как раз таки посмотреть как вы спали здесь будет уже информация за несколько дней за определенный период и вы можете сравнить показатели но понятное дело что в любом случае это удобнее делать из приложения zep в разделе погода здесь можно уже более подробно посмотреть информацию будет здесь информация как раз таки об ультрафиолетовом излучении влажности допустим солнечной активности ну и погода на практически 5 дней вперед ну и далее идут такие пункты как музыка вы можете управлять вашим плеером с помощью часов Будильник. Здесь причем можно задать будильник непосредственно с часов, либо же включить-выключить текущие будильники. Календарь, который мы уже посмотрели, который по какой-то неведомой причине начинается с воскресенья. Настройки, где можно выбрать циферблат, по дисплею выбрать период включения, настроить яркость. Уровень вибрации можно выбрать, вибрировать при э, входящих уведомлениях и вибрация при использовании колесика. Когда вы крутите, то действительно э, часики начинают вибрировать в такт. Это очень прикольно. Ну, тактильно ты ощущаешь, что действительно переходишь с пункта на пункт. Ну и здесь также имеется возможность дополнительных настроек не, настроек не беспокоить, информации по блокировкам, настройка удержания кнопки и так далее. Так что часики позволяют довольно точно кастомизировать все и настроить под себя. Аккумулятор здесь не самый большой, надо сказать. Здесь он всего лишь на 250 метров миллиампер и амазфит заявляют что при обычном режиме работы у вас где-то его будет хватать на 10-12 дней ну а если вы будете довольно активно пользоваться часиками то аккумулятор должно хватать на 5-7 дней я могу сказать что в моем режиме ну скажем так я не очень активный надо признаться то есть я часы ношу именно как скажем так сигнализатор уведомлений посмотреть время посмотреть как я спал ну и проконтролировать условно говоря количество шагов пройденных особо спортом я с часами не занимаюсь и вот в таком режиме 10-12 дней часики действительно живут что неплохо что касается датчиков и э, насколько они точны давайте замерим уровень сердцебиения и вот такие показатели в сравнении с традиционным пульсоксиметром. Плюс-минус одинаково. Ну и мы можем измерить уровень кислорода в крови. 
Ну и как мы видим, тоже плюс-минус идентичные цифры. 97 на часиках и 98 на пульсоксиметре. В общем, часы показывают довольно точные циферки по частоте сердечных сокращений и по уровню кислорода в крови в сравнении с обычным медицинским пульсоксиметром. Так что этим цифрам и данным можно доверять. Что касается шагомера, то здесь погрешность составляет порядка 2-3%. И когда-то на тысячу шагов они могут добавить, допустим, шагов 10-15, когда-то не досчитать. Но, что самое главное, довольно четко они работают в автомобиле. Как вы все знаете, у многих часов и фитнес-браслетов есть такая особенность, что они начинают считать шаги на плохой дороге. Здесь погрешность, опять же, составляет не более 2-3%. И, допустим, проехав 100 км на машине, часы насчитали мне где-то 5-10 шагов, что я прошел якобы. Так что по точности здесь вопросов нету. Часики смотрятся очень стильно, очень строго. За счет металлического корпуса, я бы даже сказал, они относятся к такому офисному или деловому стилю. И их действительно можно посоветовать людям, которые помимо того, что занимаются спортом, ведут активный образ жизни, но также ходят, скажем так, в офис, в деловых костюмах, и эти часы не будут смотреться каким-то олиповатым пятном. Они будут смотреться довольно гармонично, как со спортивным костюмом, так и с деловым. В общем, часы мне действительно понравились, и при цене порядка 11-12 тысяч рублей, как мне кажется, предлагают довольно обширный и хороший функционал, ведут себя корректно с точки зрения подсчета шагов и основных показателей по здоровью. Так что смело могу их рекомендовать к покупке, если вы сейчас подыскиваете себе часики плюс-минус в эти деньги. На сим я буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я буду прощаться. С вами была Ис. Всем пока.